हेलो एवरीवन आई वेलकम यू टू सक्सेस सीरीज एजुकेशन और आज हम लौटे हैं एक नई वीडियो के साथ एज यू नो सक्सेस सीरीज पर हम नई वीडियोस जो हैं वो डाल रहे हैं विच आर रिलेटेड टू स्टैटिक जीके फॉर कंपेरेटिव एग्जाम्स सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आर चैनल येट सो डू सब्सक्राइब इट क्लिक दिस रेड बटन एंड सब्सक्राइब आर चैनल ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए सो so, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यहाँ बैकग्राउंड में इमेजेस देखकर आपको पता चल गया होगा कि कुछ इन्वेंशन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कंपेरेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी मकैनिकल इन्वेंशन का यहाँ पर नाम दे दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल टीवी किसने इन्वेंट किया था या ग्रामोफोन किसने इन्वेंट किया था टेलीफोन और आपको चार ऑप्शन दिए होंगे इन्वेंटर्स के उसमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इम्पोर्टेंट मकैनिकल इन्वेंशन एंड आई एम तनवी शर्ट सो जो वेरी फर्स्ट इन्वेंशन आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज टेलीफोन आई थिंक वी कैन नॉट एम्फेसिस इनाफ कि टेलीफोन का या आप कह सकते हैं मोबाइल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी जिंदगी में दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन पर्पज सो टेलीफोन जो है वो इन्वेंट किया था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ठीक है फर्स्ट टाइम जो टेलीफोन इन्वेंट हुआ था वो हुआ था 1876 में और उसे इन्वेंट किया था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इन्वेंट हुआ था तो वो किस इस तरह का होता था आपने भी अपने घरों में पहले इस तरह के टेलीफोन देखे होंगे तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसे याद कैसे रखना है तो यहाँ पर एक पिक्चर देखिए फोन बेल रिंग्स ठीक है ना आपको पता है कि फोन की घंटी बजती है अब आपकी मोबाइल फोन की भी रिंगटोन बजती है तो बेल से आपने याद रखना है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ठीक है जिस तरह से फोन की बेल बजती है इसके इन्वेंटर के नाम में भी बेल शब्द आता है सो फर्स्ट इन्वेंशन जो हमने डिस्कस की दैट इज टेलीफोन और इसके इन्वेंटर है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल नेक्स्ट इन्वेंशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोटर कार कि पहली मोटर कार जो है वो किसने इन्वेंट की थी देखिए अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे गूगल में तो आपको अलग अलग इन्वेंटर्स जो है मोटर कार के वहां देखने को मिलेंगे क्योंकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी छोटी 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 कॉन्ट्रीब्यूशन मोटर कार में की है लेकिन अगर आप कहते हैं जो सबसे मैसेव जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है या जिसे सबसे ज्यादा आप क्रेडिट दिया जाता है फॉर मॉडर्न मोटर कार्स वो है कार्ल्स बेंस ठीक है सो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है और कार्ल्स बेंस ऑप्शन में है तो आपको कार्ल बेंस को ही सिलेक्ट करना है और फर्स्ट मोटर कार जो कार्ल बेंस ने इन्वेंट किया था वो था 1885 में ठीक है ये जो है ये ओल्ड मॉडल है मोटर कार्स का और ये एक मॉडर्न वर्जन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कंपेरिजन में तो याद कैसे रखना है कि मोटर कार का इन्वेंशन किसने किया था यहाँ पर देखिए ये मर्सिडीज बेंज है ठीक है एंड आई थिंक जितने भी कार लवर्स हैं या जो कार लवर्स नहीं भी हैं उन्होंने मर्सिडीज बेंज का नाम तो सुना ही होगा तो यहाँ इस पिक्चर को दिमाग में बिठा लीजिए और इससे याद कर लीजिए कि मर्सिडीज बेंज बेंज इसके नाम में आ रहा है तो कार के इन्वेंटर मोटर कार के इन्वेंटर के नाम में भी बेंज शब्द आता है एंड उसका नाम क्या है कार्ल बेंज क्लियर है लेट्स मूव ऑन टू दस्ट इन्वेंशन टेलीविजन अब मुझे नहीं लगता कि इसके भी इम्पोर्टेंस में हमें एम्फेसिस करने की जरूरत है आई थिंक एवरी वन लव वॉचिंग टेलीविजन मतलब मैक्सिमम लोगों को बहुत अच्छा लगता है सो फर्स्ट मकैनिकल टेलीविजन यहाँ पर मैं मकैनिकल टेलीविजन की बात कर रही हूँ विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल्स लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन फिर उसके बाद एल सी डीज एल ई डीज तो बहुत सारी इन्वेंशन हो गई है लेकिन जो वेरी फर्स्ट टेलीविजन था दैट इज मकैनिकल टेलीविजन जो कि इन्वेंट हुआ था 1926 में वो किसने किया था वो किया था बेयर्ड जे एल ने ठीक है सो so ये आपके ओल्डर टेलीविजन से मिलता जुलता कुछ है ठीक है तो सबसे पहले मैकेनिकल टेलीविजन का जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था बेयर्ड जे एल ने क्लियर है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन जो है वो कब और किसने किया था फर्स्ट हेलीकॉप्टर इन्वेंट हुआ था नाइनटीन में और इसे इन्वेंट किया था इगोर सिकॉर्स्की ने आई नो इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है नाम है इगोर सिकॉर्स्की और इसने इन्वेंट किया था हेलीकॉप्टर इन 
इस तरह के कुछ आपके हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं ये आपके मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं जो ओल्ड हेलीकॉप्टर्स थे वो इस तरह से नहीं दिखते थे ग्रेजुअल बहुत सारा टाइम लगाकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं ठीक है नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस अब आप सभी जानते हैं और अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ प्रिंटिंग प्रेस वो एरिया है वो जगह है जहां पर न्यूज प्रिंट होते हैं ठीक है ना प्रिंटिंग प्रेसेस क्या होता है जहां छापने का काम होता है वेदर बुक्स और न्यूज़पेपर्स तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट या आप कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी 1440 में और ये कॉन्सेप्ट या ऐसी कोई चीज प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करने वाले इंसान का नाम था गुटन ठीक है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह की प्रिंटिंग प्रेस मशीन हुआ करती थी जिससे आपके न्यूज या लिटरेचर बुक्स जो है वो प्रिंट हुआ करती थी ठीक है तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी 1440 में नेक्स्ट इन्वेंशन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही डेंजरस इन्वेंशन है दैट इज रिवॉल्वर ठीक है रिवॉल्वर आप सभी जानते हैं मूवीज में हिंदी मूवीज में इंग्लिश मूवीज में आपने इस तरह का रिवॉल्वर जो है जरूर देखा होगा अब तो मूवीज तक बन चुके हैं रिवॉल्वर रानी ठीक है सो so, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ठीक है जो डिफेंस के पर्पज से इनिशियली बनाया गया था और फर्स्ट रिवॉल्वर बना था 1835 में और जिस इन्वेंटर ने रिवॉल्वर बनाया था उसका नाम था कोल्ट ठीक है सी ओ एल टी अब याद कैसे रखना है इसका एक छोटा सा हैक है आज हमने कई बार सुना है ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर कोल्ड का मतलब क्या होता है जो इंसान बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो ठीक है तो कोई भी रिवॉल्वर का इंसान जो यूज करेगा यानी वो थोड़ा सा तो क्रूअल है ये किसी को मारना इतनी इजी बात तो नहीं होती किसी का मर्डर करना ठीक है सो कोल्ड ब्लडेड से आप याद रखो कोल्ड ठीक है कि ओनली अ कोल्ड ब्लडेड पर्सन विल यूज अ रिवॉल्वर मेड बाय कोल्ड ठीक है सो इससे रिलेट कर कर आप याद कर सकते हैं कि रिवॉल्वर के इन्वेंटर का नाम क्या था कोल्ड यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इन्वेंशन ठीक है ना और एक और वर्ड इससे रिलेटेड होता है दैट इज डिस्कवरीज तो ये इन्वेंशन की बात हो रही है यहाँ पर डिस्कवरीज की बात नहीं हो रही है ये दोनों बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स है इन्वेंशन का मतलब होता है बच्चे जब आप कोई चीज बनाते हो ठीक है ना आप किसी चीज को क्या करते हो निर्माण करते हो कोई चीज बनाते हो दैट इज इन्वेंशन डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज पहले से ही अवेलेबल है लेकिन अब हमने उसे ढूंढा है ठीक है ना जैसे आप कहते हो ना वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया क्योंकि इंडिया कॉन्टिनेंट तो था उसने उसे डिस्कवर किया है उसने उसे इन्वेंट नहीं किया क्लियर है डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच का फर्क तो यहाँ पर हम इन्वेंशन पढ़ रहे हैं सो so, इसी के साथ नेक्स्ट इन्वेंशन पे चलते हैं जो कि है गैस इंजिन फर्स्ट गैस इंजिन कब बना था वो बना था 1876 में और जिस इन्वेंटर ने गैस इंजन बनाया था उसका नाम था डायमलर ठीक है किस तरह का दिखता है गैस इंजन इस तरह का कुछ आपको गैस इंजन दिखता है क्लियर है सो गैस इंजन वाज इन्वेंटेड इन 1876 बाय डायमलर नेक्स्ट माइनर सेफ्टी लैंप आप सबसे पहले तो जान लीजिए माइनर सेफ्टी लैम्प कैसा दिखता है कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी होगी या बहुत सारी पुरानी ओल्ड मूवीज में दिखाते हैं ना एक लालटेन सा लेकर लोग घूमते हैं लैंप दैट्स एन ऑर्डिनरी लैंप ठीक है ना जो आम सड़कों पर या घरों में पहले यूज किया जाता था जब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी बट दिस लैम्प माइनर लैम्प इज डिफरेंट आप देखिए उसकी शेप से इसकी शेप बहुत अलग है इसका अपियरेंस बहुत अलग है ये लैम्प किस लिए बनाया गया था माइनिंग पर्पस के लिए ठीक है आपको पता है माइनिंग जो होती है वो गुफाओं में डीप एरियाज में होती है जहां इलेक्ट्रिसिटी या लाइट का कोई भी प्रोविजन नहीं होता तो वहां माइनिंग करने वाले जितनी भी लेबर क्लास है उनकी मदद के लिए इस लैम्प को क्या किया गया था बनाया गया था ठीक है माइनर्स लैम्प सबसे पहला माइनर लैम्प कब बना था एटीन में और इसके इन्वेंटर का नाम था डेवी डीएवी जो कि हिंदी शब्द देवी से बहुत मिलता जुलता है ठीक है ना जैसे कहते हैं ना कि जो देवी होती हैं, जो गॉडेसेस होती हैं, वो जिंदगी में प्रकाश लाती हैं, रोशनी लाती है तो उससे रिलेट कर कर आपको इस देवी को याद रखना है क्योंकि ये देवी और ये देवी दोनों ही जिंदगी में क्या लाते हैं लाइट लाते हैं ठीक है लोगों की सो so, इस पिक्चर को दिमाग में बिठा लीजिए इससे आप रिलेट करके याद रखेंगे कि माइनर सेफ्टी लैम्प कौन लाया था डेवी क्लियर है नेक्स्ट इन्वेंशन इंटरनल कंबशन 
ठीक है इंटरनल कंबशन सबसे पहले यहां पर हम इंटरनल कंबशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है वो सबसे पहले कब बना था 1890 में ऐसा दिखता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन आप जानते हैं सभी गाड़ियों में अंदर इंजन होता है इंटरनल कंबशन का मतलब क्या होता है जहां फ्यूल अंदर ही जल रहा है ठीक है ना फ्यूल अंदर आपको पता है पेट्रोल डीजल कार्स में यूज होता है वो अंदर जलता है तभी धुआं निकलता है और उसी से आपकी गाड़ियां जो है वो चलती हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंटरनल कंबशन जब अंदर ही एक मशीन के अंदर कंबशन हो रही है ठीक है ना तो इंटरनल कंबशन इंजन किसने बनाया था डीजल ने ठीक है और कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन बनाया था इसने डीजल आप देखते हैं ना गाड़ियां पेट्रोल से भी चलती है डीजल से भी तो इसी के नाम से उसे डीजल इंजन नाम दिया गया है क्लियर है आपको इंटरनल कंबशन इंजन जो डीजल ने बनाया था उसी को आप डीजल इंजन कहते हैं आज तो ये याद करना मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट होगा ठीक है 1890 में सबसे पहले ये इंटरनल कंबशन इंजन जो है इन्वेंट हुआ था सो so नेक्स्ट दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है बहुत ही कॉमनली हर्ड इन्वेंशन है फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड सेकेंड वन इज ग्रामोफोन ठीक है देख लेते हैं दोनों कैसे दिखते हैं दिस इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब एंड दिस इज योर ग्रामोफोन इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन दोनों का इन्वेंटर सेम था दैट वाज एडिसन ठीक है जिसका पूरा नाम आप लोग पढ़ते हैं थॉमस एल्वा एडिसन इन्होंने ही 1879 और 1877 इन दो इयर्स में दो चीजों का आविष्कार किया सबसे पहले 1877 में इन्होंने ग्रामोफोन बनाया जिसके ऊपर ऐसे डिस्क सी होती थी गोल सी आप पुराने पिक्चरों में देखे ब्लैक एंड व्हाइट में तो ये डिस्क सी इस पर रखते थे और फिर सॉन्ग्स प्ले होते थे ठीक है ना एक कॉर्ड सी ऊपर लगाकर आजकल भी ये घरों में होता है बट सिर्फ शो पीस के तौर पर होता है एंड इलेक्ट्रिक बल्ब तो आप जानते हैं अभी भी यूज हो रहे हैं दिस दिस टू इन्वेंशंस वर डन बाय एडिसन द नेक्स्ट इन्वेंशन इज डायनमो ठीक है डायनमो कैसा दिखता है देख लेते हैं दिस इज अ डायनमो और डायनमो होता क्या है वो भी आप जान लीजिए अ मशीन कन्वर्टिंग मकैनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक मशीन है ये देखिए कॉयल्स होते हैं इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी मैं नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि इसमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं होता है पूछा जाता है सिर्फ इन्वेंटर का नाम और इन्वेंशन के बारे में ही जानना ज्यादा जरूरी होता है और उससे अगर थोड़ा सा एडवांस आप चले जाए तो ईयर ऑफ इन्वेंशन ठीक है फिर भी फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ कि डायनामो एक कॉयल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है और ये मशीन क्या करती है मकैनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ठीक है डायनामो आपके जनरेटर्स में भी यूज होते हैं ठीक है ना देखा आपने पहले जो पुराने जनरेटर्स उसमें एक शाफ्ट सी घुमाते थे पहले हाथ से उसको घुमाते थे जब वो घुमाते थे ना तो वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है उससे क्या होता था आपका जनरेटर चलता था और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था तो मकैनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी ठीक है डायनामो आपके किस में यूज होते थे जनरेटर्स में तो डायनामो का इन्वेंशन हुआ एटीन में और जिसने इसका इन्वेंशन किया उसका नाम था फेरडे क्लियर है डायनामो क्या है पता चल गया इन्वेंशन कब हुआ 1831 में किसने किया फेरडे ने क्लियर है नेक्स्ट इन्वेंशन इज लाइटनिंग कंडक्टर ठीक है इसका जो इन्वेंशन किया है वो भी बहुत ही फेमस पर्सन है इसका नाम आपने बहुत ज्यादा फिजिक्स में सुना होगा फ्रैंकलिन बेंजामिन ने इसका इन्वेंशन किया था 1749 में ठीक है क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर वो भी आप देख लीजिए ये एक घर है ठीक है ये इसका ग्राउंड है ग्राउंड मतलब जिस पर घर बना होता है जमीन पर ठीक है ये एक वायर है और यहाँ पर एक लंबी सी ऐसे ना जैसे रॉड टाइप का लगा होता है ठीक है एक रॉड सा होता है इस रॉड को आप कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर बेसिकली काम क्या होता है कि जब जो बिजली गिरती थी ना पहले घरों पर कहते हैं ना बिजली गिर गई घरों में ठीक है तो इसका काम क्या होता था कि बिजली जो भी है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उससे जनरेट जितना भी करंट हो रहा है उसको ग्राउंड तक ले जाना ठीक है छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उस सारे जो बिजली है उसको ग्राउंड में ले जाना ठीक है ताकि घर में किसी भी तरह का करंट या शॉक ना फैले ये लाइटनिंग कंडक्टर का काम होता था ठीक है तो फ्रैंकलिन बेंजामिन ने इसका इन्वेंशन किया था इन 1749। नेक्स्ट टेलीस्कोप टेलीस्कोप का इन्वेंशन कब हुआ था सिक्सटीन में ये आपका टेलीस्कोप है टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है सिलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते ठीक है ना जैसे कि तारे होते हैं ठीक है कोई प्लैनेट है उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत दूर की हेवनली बॉडीज या सिलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए इसका यूज होता है जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते तो दिस इज टेलीस्कोप और ये इन्वेंट हुआ था सिक्सटीन में 
अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को ऐसी मिसकनसेप्शन होती है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था विच इज रॉन्ग गैलीलियो ने टेलीस्कोप को आगे इम्प्रोवाइज किया था लेकिन सबसे पहले जो टेलीस्कोप बना था सिक्सटीन में वो बनाया था लिपर शी ने तो अब इसे याद कैसे करना है लिपर शी को तो इसमें देखिए शी शी मतलब लड़की तो लड़कियों की जो नजर होती है वो बहुत दूर तक जाती है आपको इस तरह से याद रखना है मैं यहाँ पर कोई जेंडर डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रही हूँ लेकिन यहाँ पर शी दिख रहा है लिपर शी में तो आपको इस तरह से याद रखना है कि शी मतलब लड़कियां की बहुत दूर तक दूरदर्शिता होती है ठीक है तो इस तरह से इस मजाक से आपके दिमाग में अगर ये बात बैठ जाती है कि टेलीस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था लिपर शी ने ठीक है क्लियर है तो आई थिंक ये वर्थ इट है नेक्स्ट माय oh गॉड यहाँ पर आपको जेम्स बॉन्ड की फोटो दिख रही होगी सबसे पहले आपका ध्यान वहीं पर जाएगा लेकिन हमें मुद्दे से भटकना नहीं है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि डिफेंस गन का इन्वेंशन किसने किया था सबसे पहले ठीक है डिफेंस गन का इन्वेंशन हुआ था 1718 में ठीक है और ये किसने किया था जेम्स पकल ने सबसे पहले मैं आपको दिखा दू कि ये डिफेंस गन दिखती कैसी है इस तरह की ये डिफेंस गन होती थी जो आजकल की मशीन गन्स का बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्जन है ठीक है ना मशीन गन ये है और ये डिफेंस गन है तो ये बेसिक मॉडल है इसका और ये इसका एडवांस मॉडल है ठीक है तो डिफेंस गन जिसे पकल गन भी कहा जाता है वो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी 1718 में ठीक है और इसका इन्वेंटर कौन था जेम्स पकल अब यहां पर देख लीजिए जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड जितने भी बॉन्ड लवर्स है पता होगा कि जेम्स बॉन्ड ने मुझे लगता है हर तरह की गन और हर तरह की गाड़ी ठीक है का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर ये गन को याद कर लीजिए और यहाँ पर जेम्स बॉन्ड को याद कर लीजिए और इसे रिलेट कर लीजिए जेम्स पकल से ठीक है तो गन का इन्वेंशन किसने किया था डिफेंस गन का जेम्स पकल ने क्लियर है इससे आप इसे याद कर लीजिए नेक्स्ट रोटरी प्रिंटिंग प्रेस अब प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया था वो हम जान चुके हैं एक स्पेसिफिक आगे उसमें वर्जन है रोटरी प्रिंटिंग प्रेस जो एटीन में आई थी ठीक है इसका इन्वेंशन जो है 1843 में हुआ था और ये किया था हो ने और इस तरह का दिखता है आपने जो पुरानी प्रिंटिंग प्रेस 1404 में देखी थी वो काफी इसका जो कह सकते हैं स्मॉल वर्जन था ठीक है ना स्मॉल स्केल वर्जन था अब यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं एंड आपको ये भी दिख रहा होगा ये काफी लार्ज स्केल पर है तो ठीक है ये है आपकी रोटरी प्रिंटिंग प्रेस जिसका इन्वेंशन हुआ था एटीन में और किसने किया था हो ने एच ओ ई नेक्स्ट जिस इन्वेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है स्टीम इंजन आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ रहा होगा पहले से ही और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है और ये बहुत कॉमन भी है स्टीम इंजन किसने बनाया था दैट वाज मेड बाय जेम्स वॉट इन 1769 ठीक है ना अब जो आपके इंजन है वो कोयला इस्तेमाल नहीं करते आपने देखा ना सब इलेक्ट्रिक इंजन है ठीक है पहले क्या होता था स्टीम इंजन होते थे पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा इस तरह के इंजन होते थे ठीक है जिसमें कोयला डाला जाता था एक एक फायर प्लेस होती थी जिसमें कोयला डलता रहता था तो फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी और उससे ट्रेन चलती थी दोज वर स्टीम इंजन सो फर्स्ट स्टीम इंजन जो इन्वेंट हुआ था वो हुआ था 1769 में और वो किया था जेम्स वॉट ने नेक्स्ट बाइसिकल अब हम सारे के सारे जो है वाहनों पर ही आ गए हैं कि स्टीम इंजन किसने बनाया फिर बाइसिकल किसने बनाई बाइसिकल सबसे पहले बनाई थी मैक मिलन ने ठीक है एटीन टू में ठीक है ताकि रिश्तेदार एक दूसरे से मिल सके एक दूसरे तक दोस्त पहुंच सके उनका मिलन हो सके इसलिए मैक मिलन ने क्या बनाई बाइसिकल बनाई थी 1842 में ठीक है सो ये एक बाइसिकल है सबको पता है कि साइकिल किस तरह से दिखती है नेक्स्ट इन्वेंशन है लीनो टाइप सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता होगा कि लीनो टाइप क्या होता है क्योंकि अब इसका इस्तेमाल पूरी तरह से ऑप्सिलीट हो चुका है खत्म हो चुका है ठीक है मैं आपको ये बता सकती हूँ कि लीनो टाइप जो है वो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में बहुत पहले इस्तेमाल हुआ करता था ठीक है तो 1884 में लीनो टाइप का इन्वेंशन हुआ था इस तरह का दिखता है लीनो टाइप और किसने किया था मर्चेंट हेलर ने ठीक है सो लीनो टाइप वॉज इन्वेंटेड इन 1884 बाय मर्चेंट हेलर यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है लीनो टाइप इन दिस इमेज नेक्स्ट इन्वेंशन इज बलून So, यहाँ जिस बलून के बारे में मैं बात कर रही हूँ दैट इज हॉट एयर बलून जो कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है इसका इन्वेंशन हुआ था 1883 में और ये किया था मॉन्ट कॉल्फर ने ठीक है किसने किया था मॉन्ट कॉल्फर ने 
आप इसे याद कैसे रखेंगे देखिए थोड़ा सा पता है क्या है ना जब ऐसे नाम और इन्वेंशन होते हैं तो उसमें हैक ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट होता है तो अगर आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ भी फन या मजाकिया तरीके से आप हैक्स जनरेट करें जिससे आप याद रख सके तो वो बेस्ट रहता है तो यहाँ पर देखिए गोल्फर से याद रखिए जो गोल्फ खेलते हैं ना तो निशाना बड़ी दूर दूर तक लगता है ठीक है ना तो उस दूर के निशाने को देखने के लिए आप बलून का इस्तेमाल कर सकते हैं एयर बलून ऊपर हवा में होगा और वहां से आप देख सकते हैं कि निशाना कितनी दूर तक लगा है ठीक है ना क्योंकि गोल्फर्स एक जगह खड़े होते हैं और वो कितनी दूर तक निशाना मारते हैं तो इससे आप रिलेट करके थोड़ा सा याद रखिए कि गोल्फर्स जो हैं उनके निशाने को देखने के लिए दूर से ऑब्जर्व करने के लिए क्या यूज किया जाता था हॉट एयर बलून ठीक है तो बलून 1883 में किसने बनाया मॉन्ट गोल्फर ने नेक्स्ट रडार रडार कैसा दिखता है ये रडार का स्क्रीन है बेसिकली रडार एक एंटेना जैसा दिखता होता है ये रडार की स्क्रीन है ठीक है जिस पर आप जो भी आपका टारगेट है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफेंस में रडार का इस्तेमाल जो है बहुत किया जाता है देखने के लिए कि दुश्मन का कोई एरोप्लेन या हमारा अपना कोई एरोप्लेन ठीक है ना कहाँ तक पहुंचा है ठीक है बेसिकली ये जितनी भी आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनकी लोकेशन को ट्रेस करने में मदद करता है ठीक है और ऑब्जर्व करने में स्पेशली की कोई दुश्मन जो है हमारे एरिया में एयरक्राफ्ट तो नहीं लेकर आ रहा है उसको देखने के लिए रडार का इस्तेमाल होता है ठीक है तो ये बनाया किसने था रडार 1935 में ये रडार बनाया था आर ए वॉटसन वाट ने तो इसको याद कैसे रखेंगे कि दुश्मनों की वाट लगाने के लिए ठीक है जितनी भी हमारी कंट्री के डिफेंस के दुश्मन उनकी वाट लगाने के लिए क्या बनाया था वॉटसन वाट ने रडार और कब बनाया था 1935 में ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इन्वेंशन दैट इज टाइप एंड आई थिंक ये भी सब जानते हैं कि टाइप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ठीक है पहले ही जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे एंड जितने भी ये काम होते थे टाइपिंग वाले वो टाइपराइटर्स के थ्रू होते थे सो फर्स्ट टाइपराइटर वाज इन्वेंटेड इन 1868 बाय शोल्स ठीक है कैसा दिखता है टाइपराइटर आप सब जानते हैं इस तरह का टाइपराइटर होता है और जिस जिस बटन को आप दबाते हैं वो बटन यहाँ पेपर पर छपता रहता है ठीक है सो टाइप का इन्वेंशन एटीन में किया था और किसने किया था शोल्स ने क्लियर है नेक्स्ट रेलवे इंजन तो हमने पढ़ा कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया था अब हम पढ़ रहे हैं कि रेलवे इंजन का इन्वेंशन किसने किया था स्टीफन सन ने ठीक है इस तरह का आपका दिखता है रेलवे इंजन क्लियर है ये आपको देखने में बिल्कुल स्टीम इंजन जैसा ही लग रहा होगा ठीक है लेकिन ये एक स्पेसिफिक स्टीम इंजन सिर्फ वो है जो स्टीम पर चलता है ठीक है लेकिन ये एक रेलवे इंजन का बेसिक मॉडल है जो जरूरी नहीं है कि स्टीम पर ही चलता हो ठीक है सो रेलवे इंजन किसने इन्वेंट किया था स्टीफन सन ने 1825 में नेक्स्ट मिलिट्री टैंक ठीक है मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे वाहन आएंगे आपकी मोटर कार से लेकर साइकिल से लेकर स्टीम इंजन रेलवे इंजन नाउ मिलिट्री टैंक ठीक है मिलिट्री टैंक पहला मिलिट्री टैंक बना था 1916 यानी 1960 में और वो किसने बना था स्विन टन ने इस तरह के आपके मिलिट्री टैंक दिखते हैं वॉर पर्पज में इनका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है याद कैसे रखेंगे इसे कि मिलिट्री टैंक का इन्वेंटर कौन था देखिए मिलिट्री टैंक जो होता है बहुत भारी होता है उसका वजन होता है टन्स में ठीक है तो उससे याद रखो कि मिलिट्री टैंक जिसने बनाया वो भी बड़ा वजनदार आदमी था जितना टैंक का वजन होता है उतना उसके नाम का भी वजन था और उसका नाम क्या था स्विन टैंक ठीक है क्लियर है सो दी नेक्स्ट इन्वेंशन इज बैरोमीटर ठीक है बैरोमीटर का इन्वेंशन हुआ था 1643 में पहले मैं आपको बता दूं कि बैरोमीटर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है प्रेशर मेजर करने के लिए ठीक है इट इज डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर ठीक है तो बैरोमीटर का इन्वेंशन किसने किया था टॉरी सेली ने और ये इस तरह का डिवाइस होता है ये देखिए ठीक है ना इस स्केल सा बना हुआ है ना प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है नेक्स्ट एयरप्लेन अब ये मैं इनफ इंसिस्ट नहीं कर सकती इस पर कि एयरप्लेन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट या एरोप्लेन जिसे आप कहते हैं इन्वेंशन था और ये बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है ठीक है ना तो एरोप्लेन जो है उसका फर्स्ट टाइम इन्वेंशन हुआ था 1903 में और वो किसने बनाया था राइट ब्रदर्स ने ठीक है ना इनको डब्ल्यू ओ राइट यहाँ पर मैंने लिखा ये दो लोग थे लेकिन इनको ज्यादा फेमसली कहा जाता है राइट ब्रदर्स राइट ब्रदर्स ही राइट निकले ठीक है और उन्होंने एयरप्लेन बनाया जो कि कुछ इस तरह का दिखता है क्लियर है 
ये वो एयरप्लेन तो नहीं है जो राइट ब्रदर्स ने बनाया था ठीक है ये बहुत ही एडवांस वर्जन है उसका ओके सो नेक्स्ट फाउंटेन पेन अब ये तो आप लोग जानते हैं कि सिक्स में जब आपको नया नया पेन लगता है स्कूल में लिखने के लिए ठीक है ना सिक्स से पहले तो पेंसिल्स से लिखा जाता था हमारे टाइम तक तो आई डोंट नो अब अगर कॉन्सेप्ट स्कूल में चेंज हो गया हो तो सिक्स तक पेंसिल तक लिखा जाता था फिर सिक्स में आपको पेन दिया जाता था लिखने के लिए और वो कुछ इस तरह का पेन होता था बॉल पेन या जेल पेन अलाउड नहीं होता था दिस इज कॉल्ड फाउंटेन पेन जिसमें आपको इंक भरनी पड़ती थी ठीक है ना तो फाउंटेन पेन का इन्वेंशन कब हुआ था 1827 में और ये किसने किया था वाटरमैन ने ठीक है अब ये याद रखना भी बहुत आसान है यहाँ पर देखिए फाउंटेन फाउंटेन में क्या होता है वाटर तो एक वाटरमैन ही फाउंटेन पेन का इन्वेंशन कर सकता था वाटरमैन को लगता है पानी से कुछ ज्यादा ही प्यार था इसीलिए उन्होंने इसका नाम भी फाउंटेन पेन रख दिया ठीक है सो फाउंटेन पेन का इन्वेंशन एटीन में किसने किया था वॉटरमैन Let's move on to the next invention that is jet propulsion. और क्या है jet propulsion? सबसे पहले वो जान लेते हैं Jet propulsion यहां देखिए एक concept है basically jet propulsion का Rocket में भी वो use होता है क्या है कि जब force आपका नीचे की तरफ जा रहा हो ठीक है आप ये देख रहे हैं combustion हो रहा है fuel जल रहा है force आपका नीचे की तरफ लग रहा है और आपका जो material है यानी आपका जो भी वाहन आप कह सकते हो यहाँ पर rocket है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है एक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ठीक है फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड आपका जो रॉकेट है वो ऊपर उड़ रहा है तो दिस कॉन्सेप्ट इज जेट प्रोपल्शन ठीक है सो इसकी शुरुआत कब हुई थी 1930 में और किसने किया था विटल फ्रैंक ने सो आई होप जितने भी इन्वेंशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं वो आप लोगों के काम आए जो हैक्स मैंने शेयर किए हैं वो आप लोगों के काम आए जो ज्यादातर फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले मैकेनिकल इन्वेंशंस हैं वो मैंने इसमें सारे कवर करने की कोशिश की है इफ यू लाइक माय वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन थैंक यू